நாம் இப்போது நவாசனம் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் அதற்கு ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக நாம் போய் கொண்டு இருக்கிறோம் நேற்றைக்கு அதில் ரெண்டு ஸ்டெப்ஸ் பார்த்தோம் இன்றைக்கி ஃபர்தர் ஸ்டெப்ஸ் நாம் பார்த்து ஃபைனல் போஸ்டருக்கு எப்படி போகிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் நவாசனம்னு வரும்போது நாம் ஏற்கனவே பண்ண சொன்னது போல் நம்மளுடைய உடம்பை எந்த அளவுக்கு நம்ம ஸ்டர்டியாக எந்த அளவுக்கு நம்ம ஸ்ட்ராங்காக வைத்துக்கொள்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய ஆரோக்கியம் மிகவும் நல்லா இருக்கும் அதுக்கான ஒரு ப்ரிப்ரேஷனாக இந்த போஸ் நமக்கு ரொம்ப நல்ல ஹெல்ப் பண்ணக்கூடியது அதே போல் நம்மளுடைய அப்டாமினல் ஃபேட்டை நல்ல நம்ம பேர்ன் பண்ணக்கூடிய தன்மை இந்த ஆசனத்தில் நமக்கு கிடைக்குது மேலும் வேஸ்ட்டில் நிறைய பேருக்கு நிறைய வே ஃபேட் கலெக்ட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு நிறைய இருக்குது அது எல்லாமே நம்ம பேர்ன் அவுட் பண்ணுறதுக்கான மிக அழகான ஒரு வாய்ப்பும் இந்த ஆசனத்தின் மூலமாக அமைகிறது அடுத்ததாக மிக முக்கியமானது டயாபட்டிஸ் டயாபட்டிஸ் கியூருக்கு இந்த ஆசனம் மிக மிக உதவி செய்யக்கூடிய ஒன்று அது நாம் எப்படின்னு இப்போது ஆசனம் பார்க்கும்போது நாம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இப்போது நம்ம ஆசனத்துக்கு போவோம் நேற்றைக்கு நாம் பார்த்த இரண்டு மூன்று ஸ்டெப்ஸை நாம் இப்போது ஒரு சின்ன ரீகேப் பார்த்துட்டு அதனுடைய கண்டினியூவேஷனாக நாம் ஃபைனல் போஸ்டருக்கு போகலாம் இப்போது மெதுவாக நாம் பக்கவாட்டில் அமர்ந்து கொள்கிறோம் கால்கள் நீட்டு நிலையிலிருந்து இப்போ கால்களை நம்ம ஃபோல்ட் பண்ணி கொண்டு வந்துடுறோம் ஃபோர் ஆம்ஸ் ரெண்டும் நம்மளுடைய பக்கவாட்டில் சப்போர்ட்டுக்கு நாம் கீழே கொண்டு போயிடலாம் இப்போ இந்த நிலையில் நாம் ஒரு டென் பிரத்ஸுக்கு நாம் ஸ்டே பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பாக எந்த ஒரு நிலையிலையுமே இந்த ஆசனத்துக்குரிய ப்ரிப்ரேஷனில் நம்ம அப்டாமினல் மசில்ஸை நம்ம நல்ல டைட்டன் பண்ணி நாம் வைத்துக்கொள்ள வேண்டும் அடுத்த நிலையில் நாம் செய்யக்கூடியது கால்கள் மெதுவாக கிரவுண்டுக்கு பேரலெல்லாம் நாம் கொண்டு வர்றோம் இந்த ஸ்டெப்பு நாம் வரும்போது இனிஷியலாக எடுத்த உடனே நமக்கு ஹோல்ட் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருந்ததுன்னா நம்ம டைனாமிக்காக அப் அண்ட் டவுன் மூவ் பண்ணுற மாதிரி நம்ம சில முறைகள் செய்து பழகினோம் எக்ஸ்ஹேல் டவுன் அண்ட் இன்ஹேல் அப் எக்ஸ்ஹேல் டவுன் அண்ட் அப் இது நம்ம ஒரு சில முறைகள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணினோம் அடுத்ததாக மெதுவாக நம்மளுடைய ஃபோர் ஆம்ஸ் நம்ம தரையிலிருந்து எடுத்து நம்மளுடைய பாம்ஸ் மட்டும் கம்ப்ளீட் சப்போர்ட்டுக்கு நாம் பக்கவாட்டில் வைத்து கொள்கிறோம் இப்போது இதே நிலையில் லேஸாக பின்னோக்கி நாம் வளையும் போது நம்மளுடைய அப்டமனுக்கு மிக அழகான வேலை நடக்குது ஸோ இந்த நிலையில் நாம் ஒரு சில பிரட்ஸ் இருந்து பழகினோம் அடுத்ததாக நம்ம பண்ணின ஸ்டேஜ் கால்களை இப்போது பேரலெல்லாம் நம்ம கிரவுண்ட்லேருந்து நம்ம லிஃப்ட் அப் பண்ணுறோம் இதுவுமே முதல்ல நம்ம டைனாமிக்காக இன்ஹேல் பண்ணும்போது மேல் கொண்டு வரலாம் அண்ட் எக்ஸ்ஹேல் பண்ணும்போது கீழே போகலாம் இது ஒரு சில முறைகள் செய்து நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறமா நம்ம ஸ்டே பொசிஷனுக்கு வந்து இந்த நிலையில் நார்மல் ப்ரீத்திங் நாம் செய்து இந்த போஸ்டரில் ஸ்டே பண்ணலாம் அடுத்ததாக கை கால்கள் கீழே வந்து நாம் ரெஸ்ட் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ இங்க இருந்து நம்ம அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு மெதுவாக மூவ் ஆன் பண்ணலாம் மீண்டும் நாம கால்கள் இரண்டையும் மடித்து முன்னோக்கி கொண்டு வரோம் இப்போ நம்ம மெதுவாக நம்மளுடைய முதுகு பகுதியை பின்னோக்கி வளை கொண்டு போய் கைகள் இரண்டையும் உங்களுக்கு பக்கவாட்டில் மேல உங்களுடைய நீ கேப்ஸுக்கு அலாங் சைடு கொண்டு வந்து நாம வைக்கிறோம் இதுதான் நாம போகக்கூடிய அடுத்த ஸ்டேஜ் இப்போவுமே நம்ம முதலையே சொன்னது போல உங்களுடைய நேவல் நல்ல டக்கின் பண்ணி டுவேர்ட்ஸ் அ ஸ்பைன் நம்ம நல்ல உள்ளிழுத்து நாம் கொண்டு போய் வைத்து கொள்கிறோம் இந்த ப்ராசஸில் நம்மளுடைய நெக் மசில்ஸ் நமக்கு ரொம்ப டைட்டன் ஆகாமல் நம்ம எந்த அளவுக்கு ரிலாக்ஸ்டாக கான்ஷியஸாக ரிலாக்ஸ்டாக வைத்து கொள்ள முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நாம் முயற்சி பண்ணலாம் இப்போ நம்மளுடைய கோர் மசில்ஸ் மிக அழகாக வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறது மெதுவாக கால்களை நீட்டி ரிலாக்ஸ் பண்ணி கொள்ளலாம் கைகள் ரெண்டும் பக்கவாட்டில் வைத்து கொள்ளலாம் நவாசனம் அப்படின்னு வரும்போது நம்மளுடைய அப்டாமினல் மசில்ஸை நல்ல ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணக்கூடிய தன்மையும் மேலும் நம்மளுடைய அப்டாமினல் வால்ஸுக்கு நல்ல ஸ்ட்ரெச்சிங் கொடுக்கக்கூடிய தன்மையும் மட்டும் இந்த ஆசனத்தில் இல்லை இதற்கும் மேலாக நம்மளுடைய எல்லா வைட்டல் ஆர்கன்ஸ் இன்டர்னல் வைட்டல் ஆர்கன்ஸ் அனைத்துக்கும் மிக அழகான டோனிங் பண்ணக்கூடிய ஒரு தன்மை இந்த நவாசனத்துக்கு இருக்கிறது இந்த ஆசனம் நம்ம தொடர்ந்து செய்யும் போது ரெகுலராக நம்மளுடைய அனைத்து வைட்டல் ஆர்கன்ஸும் மிக சிறப்பாக செயல்படக்கூடிய தன்மை நாம் உருவாக்கி கொடுக்குறோம் நம்ம உடம்பில் மேலும் நம்மளுடைய கிட்னி ஃபங்க்ஷனிங்க்கும் எஸ்பெஷலி கிட்னி ஃபங்க்ஷனிங்க்கு மிக நல்ல உதவி செய்யக்கூடியது இந்த நவாசன பயிற்சி அடுத்ததாக அடுத்த நிலைக்கு நாம் போகலாம் இப்போது நாம் கால்களை திருப்பி மடக்கிக் கொள்கிறோம் கைகள் ரெண்டும் நாம் மெதுவாக முன்னோக்கி நீட்டிக்கொள்கிறோம் பக்கவாட்டில் இப்பொழுது 
நாம கால்களை பேரலாக கிரவுண்டுக்கு பேரலாக மெதுவாக நாம தூக்க ட்ரை பண்ணலாம் ஸ்லோலி டவுன் அண்ட் இன்ஹேல் அப் அண்ட் எக்ஸ்ஹேல் டவுன் ஒரு சில முறைகள் மட்டும் நாம செய்து பழகலாம் ஆரம்பத்தில் இதுவே நமக்கு சிரமமாக கூட இருக்கலாம் நமக்கு வீக் அப்டாமினல் மசில்ஸ் இருக்கும் போது இது நாம் பழக பழக நமக்கு சுலபமாக கூடிய தன்மை உருவாகும் அண்ட் டவுன் மெதுவாக ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கொள்ளலாம் கால்களை நீட்டி அதே போல நாம் ஏற்கனவே சொன்னது போல டயபெட்டிக் கியூருக்கு மிக மிக உகந்த ஒரு ஆசனம் நவாசனம் நம்மளுடைய பேங்க்ரியாட்டிக் ஜூசஸ் எல்லாமே நல்ல செக்ரேட் ஆகி பேங்க்ரியாட்டிக் ஃபங்க்ஷன் மிக நல்ல முறையில் ரெகுலேட் ஆகி செயல்படக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு நமக்கு இந்த ஆசனத்தில் அமைகிறது இதன் மூலமாக நம்மளுடைய டயபட்டிஸ் நல்ல ஒரு கண்ட்ரோலில் வரக்கூடிய தன்மை நம்மளுடைய ரெகுலர் ப்ராக்டிஸ் மூலமாக நமக்கு கிடைக்கும் அதே போல் நம்மளுடைய டைஜஸ்டிவ் ஆர்கன்ஸுக்கும் நல்ல செயல்படக்கூடிய திறமை திறமை உருவாகக்கூடிய ஒரு தன்மையும் இந்த ஆசனத்தின் மூலமாக நமக்கு கிடைக்குது மேலும் நம்மளுடைய ஆர்டரிஸ் அண்ட் வெயின்ஸில் ஃபேட்டை நிறைய பேர்ன் பண்ணக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை இந்த ஆசனத்தின் மூலம் அமைகிறதுனால நம்மளுடைய பிளட் ஓவராலாக இன்க்ரீஸ் ஆகி நல்ல இம்ப்ரூவ் ஆகிறதுக்கான ஒரு தன்மையும் இந்த ஆசனத்தின் மூலமாக நமக்கு கிடைக்குது இப்பொழுது நாம் மெதுவாக ஃபைனல் போஸ்டருக்கு போகிறோம் இப்போது கால்கள் இரண்டையும் நாம் மேல் நோக்கி கொண்டு வரோம் முதல்ல நம்ம பேரல் டு கிரவுண்டு நம்ம பண்ணி இது வரைக்கும் பழகினோம் இப்போ நாம் ஒரு வி ஷேப்புக்கு நம்மளுடைய உடம்ப நம்மளுடைய கோரை பேஸாக வைத்து நாம் கொண்டு போக போகிறோம் கால்கள் ரெண்டே மெதுவாக மேல் உயர்த்தி கைகளை பக்கவாட்டில் வைத்து இந்த நிலைக்கு வருகிறோம் மெதுவாக கால்கள் கீழே கொண்டு வந்துடலாம் கைகள் பக்கவாட்டில் சப்போர்ட்டுக்கு வைத்து கொள்கிறோம் ஆரம்ப நிலையில் நாம் இந்த போஸ்டரில் நாம் ரொம்ப நேரம் ஸ்டே பண்ண வேண்டியது இல்லை டைனாமிக்காக ஒரு ஹார்ட்லி ஒரு ஒரு பிரத்துக்கு நம்ம அங்கே ஸ்டே பண்ணி நாம் கீழே வந்துடலாம் அப்படியே டைனாமிக்காக நம்ம ஒரு ஃபியூ டைம்ஸ் எவ்ரிடே நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ண பண்ண அடுத்து இதே போஸ்டரில் நம்ம நல்ல ஸ்டே பண்ணக்கூடிய அளவுக்கான ஒரு ஸ்டெபிலிட்டி அண்ட் கோர் ஸ்ட்ரென்த் நம்மளுடைய உடம்பில் நல்ல பில்டப் ஆகிடும் அதுக்கப்புறமாக நம்ம ஸ்டேக்கு வரலாம் இப்பொழுது நாம் மீண்டும் ஃபைனல் போஸ்டருக்கு வரலாம் கால்கள் மெதுவாக மேலே தூக்கி கைகளை பக்கவாட்டில் நேராக நீட்டி கொண்டு இருக்கிறோம் ப்ரீத்திங் நாம் எந்த ஒரு சுச்சுவேஷன்லேயுமே ஹோல்ட் பண்ண வேண்டாம் நார்மல் ப்ரீத்திங்கில் நாம் இருக்கலாம் எவ்வளோ நேரம் ஹோல்ட் பண்ண முடியுமோ பண்ணிவிட்டு நாம் மெதுவாக கால்கள் கீழே கொண்டு வந்துடலாம் அதே போல் இந்த நம்ம போஸ்டர் பண்ணும்போது நமக்கு நம்மளுடைய வீக் பேக் மசில்ஸை வந்து நல்ல ஒரு ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணக்கூடிய ஒரு தன்மையும் நவாசனத்தில் இருக்குது நாம் இப்போது சில பெனிஃபிட்ஸ் நாம் டிஸ்கஸ் பண்ணணும் இதையும் தாண்டி இன்னும் பலவிதமான நல்ல பலன்கள் தரக்கூடிய மிக அருமையான ஒரு ப்ராக்டிஸ் இது நாம் இப்போது ரொம்ப கஷ்டமாக இல்லாமல் எப்படி நம்ம சுலபமாக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் இந்த ஆசனத்துக்கு போகிறதுன்னு இந்த எபிசோட்ஸில் பார்த்தோம் இது நாம் ரெகுலர் ப்ராக்டிஸ் மூலமாக நல்லா பயனடைய முடியும் இதே போல் மற்றும் ஒரு ஆசனத்தோடு நாளை உங்களை சந்திக்கிறோம் நன்றி நேர்களே வணக்கம்